こんにちは、A スタイルです私は今宮古島に来ています宮古島は宮古諸島の中で一番大きな島周辺にある伊良部島、池間島、栗間島とは橋でつながっていて気軽に訪れることができますそれぞれの島には魅力的な場所が数多くありどのエリアに行くのが良いかとても迷いますそこで今回の宮古島旅行シリーズでは観光やカフェ、グルメスポットをエリア別にご紹介この動画は伊良部島、下地島エリアをご紹介したいと思います伊良部島は宮古島の北西に位置する人口約5000人の島で宮古島とは伊良部大橋でつながっています宮古空港からは車で約20分バスやタクシー、レンタカーでアクセスできますがバスの本数はとても少ないためタクシーやレンタカーを利用するのが良さそうです美しい青い海の上でのドライブはとても爽快イラブ大橋の全長は3540メートルあり通行料金がかからない橋の中で日本最長だそう橋の両側には歩道もあるので歩いて渡っている方もいました橋の上から見る美しい景色はとてもテンションが上がりますが橋自体も大人気曲線を描くようにゆるくカーブした美しい形をしていることと船が通過できるよう山なりに作られているためアップダウンがあるのが特徴です橋の宮古島側と伊良部島側両サイドに車を置いて景色を楽しめる場所がありますが私がおすすめしたい場所は伊良部島に渡ってすぐ正面のところにある伊良部大橋海の駅建物の1階にはショップ2階にはフードコートがある観光拠点施設でこちらの展望広場からはダイナミックな伊良部大橋を眺めることができます橋に近すぎず少し高い位置から眺めることができるのがポイント景色を遮るものは何もないため思う存分伊良部大橋を堪能できます施設内にあるフードコートでは景色を眺めながら島の料理を食べることができショップにはお土産や特産品もあります平部大橋の美しい景色と一緒にぜひ楽しんでみてはいかがでしょうかちなみにこちらのショップには平部島でしか買えない衝撃的な見た目の飲み物がありますピンク玄米というほんのりと甘いドロッとした飲み物で栄養食的なものだそうです日持ちしなくお土産にはできないため平部島訪問の記念にぜひ味わってみてください次にご紹介する場所は牧山展望台平部大橋海の駅から車で5分伊良部島で最も高い場所にある牧山公園にある展望台です大型バスの駐車スペースもあるのでツアーの行き先になっているかもしれません展望台は駐車場中央あたりにある遊歩道をまっすぐに進んだところにあります周りには熱帯の原生林が広がっていて散策はとても気持ちが良いのですが展望台までは結構距離があり日を遮るものがないため暑い時期はちょっとしんどいかもしれません5分ほど歩くと渡り鳥の差し歯の形をした展望台が見えてきます展望台からの景色は絶景のパノラマビュー伊良部大橋や宮古島はもちろん池間島や栗間島まで見えます吹き抜ける風がとても気持ちよく
絶景を眺めながら癒しの時間を過ごすことができます公園内には展望台のほか広場や防空壕の跡などもあるようです青い海だけでなく森林浴も楽しみたい方におすすめのスポットです観光の合間には休憩も必要海の見えるレストランブルータートルをご紹介します平部大橋や牧山公園から車で約10分平部大橋を渡り左折してまっすぐ進んだところにありますカメのマークが目印のおしゃれな建物で宮古島の食材にこだわった料理やカフェメニューバーベキューコースを楽しむことができますお店の1階はテラス席と店内席があり2階のテラスはバーベキュー専用のスペースとなっているそうです私はカフェ利用のために来ましたが都牛や魚、島野菜を使用した本格的なフードメニューもとても美味しそうでしたテラス席は波の音や海風を感じることができてとても居心地がいい映える写真を撮りたい方はコップの亀が見えるスムージーやカフェラテがおすすめですレストランのみの利用でも十分に楽しめるのですがテラスの先にあるビーチにも行くことができます戸口の浜約800メートルの緩やかな弧を描いたような形のビーチで暖かい時期には海水浴も楽しむことができます裸足で歩いても痛くないサラサラの白砂と透明度の高い海は大人気トイレやシャワーの設備も整っていますそして何よりこのビーチはブルータートルのさまざまなサービスを利用することができるんです駐車場や店舗のトイレを無料で利用でき水着のままで食事も可能手作りのデトックスウォーターまでいただくことができます高級リゾートのプライベートビーチのようなサービスなので快適にビーチを利用したい方や素敵な店内で食事やドリンクを楽しみたい方におすすめです参考までに戸口の浜には西側にもう一箇所入り口があります駐車場や売店、トイレ、シャワーなどの設備はありますがシャワーは有料のようですブルータートル側はのんびりと楽しめる雰囲気でしたがこちらの方にはシュノーケルやカヤック浮き輪などのレンタルがあり和気あいあいとした感じがしますマリンアクティビティを楽しみたい方はこちらの入り口を利用するのが便利かもしれませんつぎにご紹介する場所は沢田の浜イラブ大橋から車で約15分イラブ島の西側にあります日本の渚百選に選ばれたビーチで美しいサンセットを見ることができる人気のスポットたくさんの大きな岩が転がっていますこの巨大な岩は昔起きた大地震の津波が運んできたものと言われていて他のビーチと少し違った雰囲気の景色を眺めることができます私はこのビーチの近くにあるエリス・ビラスイートイラブ島沢田に宿泊したため部屋から夕日を眺めようと思いましたが残念ながら曇りとても美しい幻想的な景色を見ることができるそうなのでいつかまたリベンジしたいと思います続いて下地島のおすすめスポットをご紹介いたします下地島は伊良部島と狭い水路を隔てて隣接している小さな島で伊良部島とは6本の橋でつながっています島の大部分を占める下地島空港は以前パイロットを養成する訓練飛行場でしたが
2019年3月末に旅客ターミナルがオープン。定期便が就航するようになりました。南国リゾートのような雰囲気の建物はとても素敵制限エリア内に入らないと飛行機を見たりレストランに入ることができないのが残念ですがショップやカフェなどは誰でも利用することができます定番のお土産やここでしか買えない限定商品なども販売しているので観光ついでに立ち寄っても良いかもしれません。空港以外の場所はほぼ伊良部県立自然公園に指定されている自然豊かな島ですこの島で最初にご紹介するおすすめのスポットは通り池下地島の西側伊良部大橋から車で約20分の場所にあります駐車場はかなり広くトイレもあります駐車場から通り池までは遊歩道を5分ほど歩きます結構距離がありますが木陰になっているのでそれほど大変ではありませんこの場所には大小2つの池がありそれらは地下でつながっていることから通り池と呼ばれていますとても珍しい地形で周囲には貴重な植物も分布しているため国の名称及び天然記念物に指定されています通り池の手前には吾妻屋があり2つの池を見比べることができます池は海ともつながっているため潮の満ち引きにより水深や水温が変わり色が変化して見えるためとても神秘的です深い青色で吸い込まれそうな美しさ覗いていると魚がいるのも見えますダイビングスポットとしても有名で時々ダイバーが顔を出すこともあるそうです遊歩道は池の先まで続いており琉球石灰岩の岩盤と植物が広がっているあまり見たことのない景色を楽しめます海風を感じながらの散策はとても気持ちがいいのでおすすめ南国の青い海とはまた違った静かで幻想的な雰囲気の癒されスポットにぜひ訪れてみてはいかがでしょうか最後にご紹介するおすすめスポットは17エンド通り池からすぐの場所にあります20台ほど止めることができる駐車場がありますがトイレはありません干潮の時のみ現れる幻のビーチで下地島空港の滑走路ランウェイワンセブンの終わりにあることからワンセブンエンドや17エンドと呼ばれています駐車場から10分ほど歩くと滑走路の先にたどり着きます言葉にならないほど美しい景色を眺めることができると多くの方が訪れる人気の観光スポットいつ行っても海の色は美しいのですが岩潮時には白砂が透けて見えさらに美しいグラデーションを見ることができますネット情報によると最も美しい景色を見ることができるのは晴れた日太陽が真上にある昼ごろ岩潮時だそう。時間が合えば下地島空港に離着陸する飛行機も間近に見ることができるので合わせて楽しんではいかがでしょうか17エンドの行き方は通り池方面からと沢田の浜方面からの2つのルートがあります私は駐車場があって歩く距離が短い通り池ルートを選びましたが下地島空港や宿泊施設などで自転車やキックボードをレンタルする場合は沢田の浜ルートの方が簡単に行くことができると思います
伊良部島、下地島のおすすめスポット、いかがでしたでしょうか今回ご紹介した場所は、どの場所へも30分ほどで行くことができる、近い距離にある観光スポットです。伊良部島や下地島観光を計画する際、ぜひ参考にしていただけたらと思います。次回の A スタイルは、宮古島北部、池間島のおすすめスポットをご紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。